paralysé, et ça, c'est, je crois que ça peut être néfaste. Ceci étant dit, j'ai beaucoup commenté le procès Shafia, et je crois que parfois, il faut savoir les, nommer les choses telles qu'elles sont. Il y a tout ce débat, est-ce qu'on doit dire le mot crime d'honneur, est-ce qu'on doit dire seulement violence faite aux femmes? Que... Alors, dans ce débat-là, euh, on a entendu la protection de la jeunesse au Québec qui nous disait, si on avait eu, euh, des, des, euh, si on avait eu des connaissances en matière de crimes d'honneur, si on avait eu une « regulation », as you say, you know, something specific that says what it is, how it happens, how we should behave, and so on. Si on avait compris l'importance euh, euh, de la famille étendue, donc la peur de cette femme-là, de son frère-là, pour nous, ça ne voulait rien dire. On se disait, tu as peur de ton frère, tu as peur de ton frère, merci, au revoir, puis on a fermé le dossier. Si on avait compris que cette peur-là, elle pouvait mener jusqu'au meurtre, et pourquoi elle pouvait mener jusqu'au meurtre, peut-être qu'on aurait pu intervenir, je crois, euh, de manière efficace, de manière sensible. Alors moi, je, je, je suis quand même euh, en faveur euh, d'une euh, connaissance qui, qui peut utiliser le langage comme il existe, c'est-à-dire le, le terme « il existe là, dans d'autres pays, alors il faut savoir. Pour pouvoir, choses, pour pouvoir nommer les choses, pour pouvoir donner à ces, ces pauses d'intervenants travailleurs sociaux des outils d'intervention qui sont euh, qui sont sensibles et qui sont efficaces aussi pour agir dans le dialogue avec ces membres de, des communautés culturelles. Dr. Beckford, are we sometimes too quick to come up with regulations? Uh, not as far as prisons are concerned. No, prisons are all about regulations, and they have to be. Yes. I can, we could avoid that. The interesting thing for me about prisons is that, uh, as far as religion is concerned, there have to be regulations about things that outside prisons are not regulated by law. By regulations. So somebody has to think through what regulations are going to exist. But more important than inventing the regulation is to implement them fairly. And that's where the problem occurs in, in many prison systems. Have a clear and fair implementation of the rules. And at the same time to have a good grievance procedure so that anybody who brings a, a case uh, against the prison administration for maladministration knows what the rules are, knows what the procedures are, and, and the proceeding. And that sometimes happens, but not in all prison systems. Dr. Ryan McCurkham, you, you seem to be agreeing with Dr. Beckford here. Um, for sure, the idea of implementing fairly in uh, the two examples that I was thinking of in healthcare that have to do with regulation and the need to be um, implementing fairly, but with flexibility, are around, um, I guess, what complicates things in, in healthcare and in other domains as well. There's always this notion of what scientific evidence behind this. And so the example of taking um, the Seek 5 uh, symbols into the OR room was an example where there's a fair amount of public conversation about that. So if you speak on the science side, you say, well, our sterile technique is going to be broken, so what are we going to do about that? But we allow people all the time to wear wedding bands, and we've scotch tape them on and so that sort of we move be able to move to that to say okay these are important symbols and we can accommodate them so that's that was the piece around um yes there's regulations there's uh in the case of healthcare, there's this sort of scientific knowledge but what are the ways to negotiate around that so and then that along with the fair implementation dr warner too quick to come up with regulations in your opinion well i think again there's no easy answer clearly uh the Commission, we recognize the fundamental importance and need for law and regulation in defining the sort of outer boundaries of acceptable behavior rather than waiting for everyone to uh, become educated per se uh, at the consequence. We could have severe consequences. And are we trying to do this before the problems happen? No, I mean, we would advise always to, to first you try to deal with the situation where it arises right. in the context, and in fact, it's sort of a standard in, in the jurisprudence that they would look to see has the claim that the, the, the applicant sought to resolve the situation first with the immediate supervisor or employer mm -hmm. and so forth. And then, uh, you know, it's sort of the, the last straw one takes things further and appeals to the law. But it's not, certainly, we encourage that not to be the beginning place. Right. You come, up, you come in at the end and try to. Yeah, I mean, and, and the law itself and litigation is a zero-sum game. Right. And so, but I'll, I'll uh, leave it at that. <laughs> Fair enough. I'll ask you the next question as well. Do you think that public institutions are always going to encounter a lot of challenges when they need to draw the line regarding religious symbols? Um, 
Yes, I think there will be challenges. Uh, Pascal has mentioned the fluidity of, of religious as a lived uh, reality. So, you know, certainly there are challenges, but more often than not, I think many times these things can be quite easily and are resolved um, uh, without much, at least in the Ontario context, mm -hmm. uh, in, in my limited experience. And, uh, you know, but we don't hear about those kind of scenarios in the everyday, positive examples of people negotiating these things on the ground. But it's, it's interesting because you mentioned that and something that came up in our last discussion uh, two weeks ago is the fact that the media rarely reports the good cases or the, the happy ending cases, if you will, of, of reasonable accommodation. I think it's a, a very interesting point. Dr. Uh, Fournier, for your part, you mentioned that in 1994, Il demande, il y a des défis par rapport à ça. Il demande, vous, vous n'êtes pas nécessairement en faveur du libellé de la loi, d'autres doivent l'être sans doute. Ça ne part certainement pas de mauvais sentiments. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir passer outre tous ces défis-là, justement, lorsqu'on essaie d'avoir de, des règlements ou des lois par rapport à des symboles religieux? C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, replacer ça dans son contexte. Il y a combien de femmes qui parlent de l'UNCAM? Et pourquoi on passe des mois et des mois à discuter de ça? Euh, je pense qu'il y a toute une, une querelle identitaire derrière ça, qui, est, euh, qui, qui a cours là, ici au Québec et au Canada, mais dans d'autres pays européens. Là, on le voit, là, je le démontrer un peu, euh, et ça continue à se, à se propager. Et il y a cette problématique véritable euh, de, de l'intégration des immigrants et des immigrants. C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent dans des pays européens, en Allemagne, en Angleterre, en France, ici en Amérique du Nord, est-ce qu'on reconnaît leur diplôme? Est-ce qu'ils ont accès à l'emploi de manière euh, équitable? Est-ce qu'ils sont traités comme des citoyens, des citoyennes euh, en toute égalité? Et je crois qu'il faut malheureusement répondre par la négative. Ça, on devrait en parler pendant des heures. Ça, on devrait avoir un projet de loi sur ça. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on ne fait pas « turn the gaze back upon itself ». How is that possible that these uh, immigrants are not well uh, necessarily, you know, treated on uh, social grounds, economic grounds, and so on. Why don't we talk about this? I mean, that's a real discussion to have. Et je pense qu'on on est, on est pas dans ce paradigme-là, et il y a, y a, y a cette, une certaine forme de, de racisme euh, sous ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on essaie de d'écrire de, le, le nationalisme, et je parle pas du nationalisme seulement en termes québécois, mais le nationalisme anglais, le nationalisme français, etc., Dans, en référence à l'autre euh, et en référence justement à jusqu'où on va aller dans euh, la reconnaissance de l'identité et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, est-ce que c'est une menace, est-ce qu'on devient quelqu'un d'autre, que... alors tout ça, euh, je pense que c'est la véritable discussion qu'il faut avoir au-delà des projets de loi très particuliers qui visent un autre objectif, là. parce que la sécurité, là, euh, les femmes qui portent l'amical, démontrez-moi la sécurité. C'est pas un grand problème quand on cherche à lire les bibliothèques. Ben, je n'en ferai pas, je n'en ferai pas. <rire> Merci beaucoup. Dr. Robert Kirkham, so speaking about challenges, of course, you mentioned in the, in the healthcare system. Now, do you think that we will be up to meet the challenges of, uh, of religious accommodation in the healthcare system? I think we are well on our way. There's very many positive developments, um, but for us to really move forward with it, we need to see it as an issue that needs to take priority. So I guess this is where we've had so much of this, putting it on the margins, it's uh, irrelevant, where it's not our that our core business, and so what can we do about it? And so I think we need to open that discourse up a little bit. And so, so until we really do see it as something that's relevant, it's it's it will be slow, uh, but we're going in the right direction. Perfect. And Dr. Beckford, as far as, as prisons are concerned, we seem to be meeting that challenge head on of religious diversity. I, I think different countries are meeting it in different ways, and, and the ways in which they respond reflect their own religious histories. So we can't start from scratch, right? We, we can't get rid of our histories and, and, and start again. We have to work with what we have. And therefore, I think in Europe, there are going to be many, many different ways of responding to the diversity, even though the religious diversity may be uh, similar in, in different countries. The response of the prison systems will, will be different. So there is no uh, pan-European solution to this. But I think it's also worth emphasizing the point that the religious diversity is in actually improving the law because states have to respond to religious diversity, particularly in prisons. They're having to rethink their equality legislations, their non-discrimination legislation. And I think as a result, and in the long term, there will be a better system of law in response to the migration and the religious diversity. 
and we might get to that. But final question before I move on to the audience question. Um, it's, it's Mr. Warner who actually um, brought this question to my mind. You mentioned, and I don't want to quote you on this, but you mentioned something about secularism somewhat discriminating towards religion. Was that something that I heard correctly in your, in your presentation? Uh, no, I think it was more how the idea of secular, secularism uh, gets taken up in okay. particular ways that may have a discriminatory impact. But okay. certainly, what is secularism? I think we would say secularisms. Mm -hmm. And uh, in the Canadian context, certainly it's not as, a, 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 at least in its dominant uh, uh, articulation in the, in the higher courts, it's not one that is exclusive uh, by any means of a religious expression and, and association in the public sphere. Vous serez d'accord, docteur Fournier, donc la laïcité n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de la liberté religieuse? Ben, tu crois que tout, tout la, oui, <rire> toute la, la jurisprudence euh, qui porte sur euh, l'égalité, donc la, la différence entre l'égalité formelle et l'égalité substantive, l'égalité euh, formelle, c'est de dire on va traiter deux individus euh, qui, sont, euh, qui sont pareils de manière similaire. Mm -hmm. Puis l'égalité qui est substantive, c'est de se dire Il est possible que lorsque deux individus soient différents, nous devons les traiter différemment. C'est-à-dire que si on a un homme et une femme, bien, la femme elle peut être enceinte, l'homme ne l'est pas. Il faut la traiter différemment. Et je pense que la laïcité a ce grand défaut de se dire qu'il est possible de traiter tout le monde de, ma de façon neutre. Ce n'est pas possible. Si on a un individu ici qui, qui est handicapé en chaise roulante, on ne peut pas le traiter comme quelqu'un qui peut marcher et se rendre dans la salle. Alors, il faudra s'assurer qu'il puisse se saisir. Et la laïcité, je trouve souvent, a cette, cette prétention qui, dans l'absolu, pourrait être belle. C'est-à-dire, on ne discrimine pas, on traite tout le monde de la même façon. Dans les faits, la différence, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit d'être handicapée, qu'elle soit une différence au niveau euh, religieux, euh, elle exige un traitement différent. Et ça, la laïcité a, je crois, de la difficulté à comprendre cette jurisprudence en matière d'égalité. Euh, et j'aurais tendance à dire que je ne vois pas de, de, de possibilité, là, si on est mm -hmm. en laïcité pure, euh, de comprendre l'impact qui va être euh, disparate, qui va être discriminatoire sur les individus. Je ne veux pas avoir une généralisation complète, mais c'est beaucoup plus difficile dans le paradigme de la laïcité, selon moi. Oui. Parfait, merci beaucoup. So, we'll move on to the audience questions. We have a few here. Hopefully, we'll be able to get through all of them before the end of our evening. The first one comes from Peter and goes as follows. Has the difference between cultural traits and religious practice been considered under law? This is maybe a question for you, Dr. Fournier. Muslims say, and uh, research supports, that the niqab and burqa are cultural, not religious practices. So has this been considered, Dr. Fournier? Bon, la jurisprudence en matière d'égalité euh, et de, de liberté de religion, article 2 de la Charte canadienne, euh, ça porte en fait sur la perception très, très subjective, comme nous disait notre, notre collègue. Donc, si, si pour cette femme-là, euh, ça a un aspect culturel, ça n'a aucune protection constitutionnelle. Euh, C'est donc euh, une stratégie intelligente hein, pour une femme qui porte le niqab de, de plaider que ceci correspond à son, sa compréhension religieuse des faits. Parce que si elle va devant le tribunal, elle dit « moi, c'est ma culture, etc. », c'est beaucoup plus fragile. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, étant donné ce système constitutionnel avec une, une certaine part de prévisibilité, on, on, on encourage donc, par le biais des avocats et des avocats, de plaider d'une certaine façon cette porte de liberté de religion subjective. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour madame? Et je voudrais juste terminer en disant, dans cette affaire-là, le juge en première instance, au niveau plutôt de, de l'enquête criminelle, lui a dit « je ne te crois pas » qu'il y ait la sincérité des croyances. Parce que moi, je vois sur ta, ton, euh, ta, ton permis de conduire, tu n'as pas ton cadre. Donc, on voit ton visage, puis là, tu me dis que c'est ta religion, que tu ne peux pas enlever ton cadre. Alors ça, ce n'est pas sincère. Et ça, ça a été cassé en cours d'appel. Et on attend avec impatience que la Cour suprême va nous dire à ce sujet-là. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a parfois certaines contradictions, nous avons tous certaines contradictions, qu'on peut dire que la liberté de religion euh, n'est pas, euh, ça n'entre pas sous le, le coup de la liberté de religion. Mais notre jurisprudence est quand même claire et c'est beaucoup plus facile que de, de plaider l'aspect culturel des choses. En fait, c'est l'arrêt Amsterdam, justement, dont tu vois. Amsterdam, mais par la suite, l'arrêt Multani, par la suite, euh, l'arrêt des, des, des utérites, l'arrêt Barkovit. Euh, je, veux quand même euh, je veux quand même amener l'idée suivante, là, que à la fois Multani, Amsterdam, Barkovit, toutes ces grandes décisions proviennent du Québec. Alors, on peut comprendre cette querelle entre le Québec et le Canada anglais. Notre conception ou la conception québécoise qui est plus laïque semble être cassée en Cour suprême 
euh, que ce soit là, dans, dans l'histoire du pire 